ጤናስጥለን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ አሁን የእለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙ ላይ በመጀመሪያም ዋና ዋና ርዕሶቹ ፎርብስ መጽሔት 2019 የዓለማችን ተጽኖ ፈጣሪዎች ከሆኑ 100 ሰዎች መካከል ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ አንዷ ናቸው ሲመረጠ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም ምስር ቤት ይጣቀሙበት የነበረው ወንበር ለጨረታ አቀርቦ ከ100 ሺህ ብር በላይ ተሸጠ በአዲስ አበባ የሚገኙ ላዳ ታክሲዎች በአዲስ ይተካሉ ሲሉ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለው ማተናገሩ የ460 የጋራ ቤቶችን ሊዘርፉ በነበሩ ግለሰቦች ጥቃት የደረሰባቸው የጥበቃ ሰራተኛ ህይወታቸው አለፈ። በመስረታ ላይ የሚገኘው አማራ ባንክ አክሲዮን ማህበር በፋይናንስ ኢንደስትሪ ውስጥ ከፍተኛ የሚባለውን የባላክሲዮኖች ቁጥር በመያዝ ወደ ስራ ሳይገባ 1.62 ቢሊዮን ብር የተከፈለ ካፒታል በማስመዝገብ ቀዳሚ ባንክ ሆነ። ዜናዎቹን በዝርዝር እንመለከታለን። ፎርብስ መጽሔት የ2019 የዓለማችን ተጽኖ ፈጣሪ ከሆኑ 100 ሰዎች መካከል ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴን አንዷ ናቸው ሲልመረጠ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ከአፍሪካ የተመረጡ ብቻኛው አሴት ናቸው ተብሏል ፎርብስ መጽሔት በየአመቱ በአለም ዙሪያ ተጽኖ ፈጣሪዎች ናቸው ያላቸውን 100 ሰዎች ዝርዝር ይፋስ ያደርግ ቆይቷል ዘንድሮም የ2019 የዓለማችን ተጽኖ ፈጣሪ ከሆኑ ሰዎች መካከል የኢትዮጵያን ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴን አንዷ ናቸው ሲል በ93ኛ ደረጃ ላይ ማስቀመጡ ተገልጿል በአዲስ አበባ የተወለዱትና የመጀመሪያና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን በሊሴ ገብረማርያም ትምህርት ቤት የተማሩት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በፈረንሳዩ ሞንቴፔል ዩኒቨርሲቲ የተፈጠሩ ሳይንስ ምሩቅ ናቸው በቋንቋ ረገድም አማርኛ ፈረንሳይኛና እንግሊዘኛ አቀላጥፈው ይናገራሉ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ የኢትዮጵያ የመጀመሪያ ፕሬዝዳንት ከመሆናቸው በፊት በዲፕሎማትነት አገልግለዋል እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር ከ1989 እስከ 1993 ተቀማጭነታቸውን ሴኔጋል በማድረግ የማሊ የኬፕ ቨርድ የጊኒ ቢሳኦ የጋምቢያ እና የጊኒ አምባሳደር በመሆን አገልግለዋል ከ1993 እስከ 2002 ደግሞ የጅቡቲ አምባሳደር ሆነው የሰሩ ሲሆን በወቅቱ የምስራቅ አፍሪካ የልማት በየነ መንግስታት ደረጃት ኢጋድ ቋሚ ተወካይም ነበሩ ከ2002 እስከ 2006 በፈረንሳይ አምባሳደር እንዲሁም የተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስ የባህል ተቋም ተወካይም ሆነው ሰርተዋል ከዲፕሎማትነት ስራቸው ባሻገርም በተባበሩት መንግስታት ልዩ መልክተኛ ውስጥ የተቀናጀ የሰላም አስከባሪ ኃይል ተወካይ በመሆን በሴንትራል አፍሪካ ቢኒዩሲኤ ሃላፊ በመሆን አገልግሏል በአፍሪካ ህብረት ውስጥና በተባበሩት መንግስታት የኢኮኖሚ ኮሚሽን ውስጥም የኢትዮጵያ ቋሚ ተወካይ ሆነው ያገለገሉት ሳህለወርቅ በውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር ውስጥ የአፍሪካ ጉዳዮች ዳይሬክተር ጀነራል ሆነው ሰርተዋል እንደ አውሮፓውያን አቆጣጣር በ2011 የተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ የነበሩት ባንኪሙን በኬንያ የተባበሩት መንግስታት ዳይሬክተር ጀነራል አድርገው ሾማቸው የነበረ ሲሆን በአፍሪካ ህብረት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተወካይ ሆነው ሲያገለግሉ እንደነበር ከታሪክ ድርሳናቸው ለማወቅ ተችሏል የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ሆነው በጥቅምት ወር 2011 የተሾሙት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በኢትዮጵያ የመጀመሪያው አሴት ፕሬዝዳንት ሆነው እየሰሩ ይገኛሉ። ፎርብስ መጽሔትም ከአለማችን ተጽኖ ፈጣሪ 100 ሰዎች መካከል በ93ኛ ደረጃ ላይ አስቀምጧቸዋል። ፕሬዝዳንቷ ከአፍሪካ ብቻኛዋ ሴት ተመረጥ ናቸው ተብሏል። ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም እስር ቤት ይጣቀሙበት የነበረው ወንበር ለጨረታ አቀርቦ ከ100 ሺህ ብር በላይ ተሸጠ። ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም እስር ቤት ይጣቀሙበት የነበረው ወንበር በጨረታ የተሸጠው በአትላንትናው ምሽት የኢዜማ የገቢ ማሰባሰቢያ የራት ግብዣ ላይ ነው። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ በራት ግብዣው ዝግጅት ላይ ያቀረበው የፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም የእስር ቤት ማስተዋሻ ወንበርን ለጨረታ ያቀረበ ሲሆን ጽናት ኢትዮጵያ ማህበር በ130 ሺህ ብር የጨረታው አሸናፊ መሆኑን ሰምተናል። በአዲስ አበባ የሚገኙ የቆዩ ላዳ ታክሲዎች በአዲስ ይተካሉ ሲሉ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለው ማተናገሩ ለዚህም የታክሲ ባለቤቶችን ከባንክ ጋር የማስተሳሰር ስራ እየተሰራ እንደሆነ ምክትል ከንቲባው ተናግረዋል በአትላንትና ወለት የአዲስ አበባ የታክሲና የሃይገር ባስ ማህበራት ለተገልጋዩ ክብርን በመስጠት ለማገልገል በሚል በብሔራዊ ቲያትር ባዘጋጁት መድረክ ላይ የተገኙት ኢንጂነር ታከለው ማ አነስተኛ ታክሲዎችና ሃይገር ባሶች ለኗሪው እየሰጡ ላሉት አገልግሎት አመስክ ነው የታክሲ ባለነብረቶች በተለያየ ግዚያት ለሚያነሷቸው ጥያቄዎች የከተማ አስተዳደሩ ምላሽ ለመስጠት እየሰራ መሆኑን ገልጸው በእድሜ ያረጁ አነስተኛ ታክሲዎችን በአዳዲስና የመጫን አቀማቸው ከፍ ባለ ታክሲዎች ለመተካት ባለነብረቶችን ከባንክ ጋር የማስተሳሰር ስራ እየተሰራ ነው ብለዋል 
በመስረታ ላይ የሚገኘው አማራ ባንክ አክሲዮን ማህበር በፋይናንስ ኢንደስትሪ ውስጥ ከፍተኛ የሚባለውን የባል አክሲዮኖች ቁጥር በመያዝ ወደ ስራ ሳይገባ 1.62 ቢሊዮን ብር የተከፈለ ካፒታል በማስመዝገብ ቀዳሚ ባንክ ሆነ ያክሲዮን ሽያጭ ጊዜውን በማራዘም ተጨማሪ ካፒታል ለማሰባሰብ ማቀዱንም ተናግሯል ባንኩ ያክሲዮን ሽያጭ ጊዜውን ማራዘሙን አስመልክቶ ይፋ ባደረገው መረጃ እስከ ህዳር 30 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ድረስ 1.62 ቢሊዮን ብር የተከፈለ ካፒታል ማሰባሰብ መቻሉን አሳውቋል ቋል ቃል የተገባ ወይንም የተፈረመ ካፒታል መጠን ደግሞ 2.13 ቢሊዮን ብር የደረሰ መሆኑን የባንኩ ፕሮጀክት ዋን አስራ አስኪያጅ ወይ ዘሮ መሰንበት ሸንቁጥ ለሪፖርተር አስተውቀዋል የተለያየ መጠን ያላቸው አክሲዮኖችን ይገዙ ግለሰቦችና ኩባንያዎች ቁጥርም ከ31 ሺህ በላይ መድረሱ ተገልጿል አማራ ባንክ በአክሲዮን ሽያጭ አፈጻጸሙ ስራ ከመጀመሩ በፊት ከ1.63 ቢሊዮን ብር በላይ የተከፈለ ካፒታል ይዞ ኢንደስትሪውን የሚቀላቀል የመጀመሪያ ባንክ ይሆናል በአዲስ አበባ ከተማ ቦሌ ክፍለ ከተማ ቦሌ ቡልብላ አካባቢ የከተማ አስተዳደሩ የቁጠባ ቤቶች ግንባታ ለማት ኢንተርፕራይዝ ያስገነባቸው ያሉ የ4060 ጋራ መኖሪያ ቤቶችን ሊዘርፉ በነበሩ ግለሰቦች ጥቃት የደረሰባቸው የጥበቃ ሰራተኛ ህይወታቸው አለፈ ፖሊስ ሁለት ተጠርጣሪዎችን ይዞ ምርመራ ላይ መሆኑን አስታውቋል ረቡ ታሳስ አንድ ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ለሊት ቁጥራቸው 30 የሚሆኑ ግለሰቦች ተሽከርካሪ ይዘው ረዴት ዳግም ኢንጂነሪንግ ኮንስትራክሽን ሐላፊነት የተወሰነ የግል ማህበር ከኢንተርፕራይዙ ኮንትራክት ወስዶ እየገነባ ባለው 160 አባወራዎችን በሚይዘውና ባለ 15 ፎቅ በሆነው ሁለት ብሎክ የ4060 የጋራ መኖሪያ ቤቶችን ለመዝረፍ መምጣታቸውን የማህበሩ ስራ አስኪያጅ አቶ ዳግማዊ ፋሲል ለሪፖርተር ተናግረዋል በውድቅት ለሊት ለዝርፊያ የጥት ግለሰቦች በእለቱ በጥበቃ ላይ በነበሩት አቶሹ መተገኝ የተባሉ የማህበሩ ሰራተኛ ላይ ከባድ የድብደባ ጥቃት አድርሰውባቸው ለህክምና ወደ ኤካቲት 12 ሆስፒታል የገቡ ቢሆንም 5 12 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ለሊት ላይ ህይወታቸው ማለፉ ተሰምቷል የኤልኤች ሴኩሪቲ ኤጀንሲ የጥበቃ አባል የነበሩት ሟች የጥበቃ ሰራተኛ በድንጋይና በብረት መደብደባቸውም ተገልጿል ለዝርፊያ መጥቶ የነበሩ ግለሰቦችን ሌሎች በአጎራባች የነበሩ የጥበቃ ሰራተኞች ጭምር ተረባርበው ያሰቡትን ዘረፋ ሳይ ፈጽሙ እንዳባረሯቸው ስራ አስኪያጁ ተናግረዋል ነገር ግን በተወሰኑት የጥበቃ ሰራተኞች ላይ ጉዳት በመድረሱ ሆስፒታል መግባታቸው እንገልጸዋል ጉዳዩንም የቦሌ ቡልቡላ ወረዳ 12 ፖሊስ ጣቢያ እያጣራ ነው ተብሏል በ40 ሳይ ጋራ መኖሪያ ቤቶች አካባቢ የሚገኘው የቦሌ ቡልቡላ ወረዳ 12 ፖሊስ ጣቢያ መርማሪ ሳጀን እመቤት ታምራት ስለ ወንጀል ድርጊቱ ተጠይቀው በሰጡት ምላሽ ወንጀል መፈጸሙን አረጋግጠው ከባድ ጉዳት የደረሰባቸው የጥበቃ ሰራተኛ አቶ ሹመት ተገኝም ህይወታቸው ታሳስ ሁለት ቀን 2012 ለሊት 8 ሰዓት ላይ ማለፉን ተናግረዋል ሁለት ተጠርጣሪዎችም በቁጥጥር ስር ውለው በመርመራ ላይ መሆናቸውንና ንብረት ግን እንዳልተዘረፈ ገልጸዋል ሌሎች ጉዳት የደረሰባቸው የጥበቃ ሰራተኞች የነበሩ ቢሆንም ጉዳታቸው መጠነኛ በመሆኑ ህክምና ተደርጎላቸው መውጣታቸውን ሳጅን መበት ለሪፖርተር ተናግረዋል ኢቶ ኢንፎርሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንና አንቲ አደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር በማድረግ ቤት ሰቡን እናም ሰግናለን